Είναι γεγονό ότι τα παιδιά με διαταραχή ελληματική προσοχή και υπερκινητικότητα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στη σχολική αίθουσα. Εν τούτη, η ίδια δυσκολία παρατηρείται και στα δεδομένα τα νέα τη τηλεκπαίδευση. Α δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ω γονεί στι φροντιστέ, προκειμένου να βοηθήσουμε τα παιδιά στην καινούργια αυτή διαδικασία. Αρχικά, ας θέσουμε σε εφαρμογή ένα ευέλικτο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να σε περιλαμβάνει τα μαθήματά του, πιθανά τεστ, το διάβασμά του ή κάποια μικρή βόλτα. Μια ιδέα θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την υπενθύμηση που υπάρχει στο κινητό του ή στο κινητό των γονέων του, προκειμένου να του υπενθυμίζει την ώρα που θα πρέπει να επιστρέψουν στο μάθημα ή την ώρα που θα πρέπει να κάνουν κάποιο διάλειμμα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μα ότι τα παιδιά με δέπη θα δυσκολευτούν αρκετά να διατηρήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα δυσκολευτούν να παραμείνουν συγκεντρωμένα ή να διαχειριστούν σωστά το χρόνο του. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε να κάνουμε και συχνά διαλύματα, όπω διάλειμμα για κάποιο snack, διάλειμμα για μια μικρή βόλτα ή για κάποιο παιχνίδι. Α προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε μια συγκεκριμένη καθημερινότητα, όπω το πρωινό ξύπνημα, όπω το ντύσιμο, με τον ίδιο τρόπο που αυτό συνέβαινε και πριν την έναρξη τη τηλεκπαίδευση. Η ιδιαίτερη μνήα θα πρέπει να δώσουμε στον ύπνο, στο τα παιδιά να κοιμούνται επαρκώ, και σε αυτό θα μα βοηθήσει να είναι απομακρυσμένα από την οθόνη τουλάχιστον μία ώρα πριν την έλευση του ύπνου. Εάν είναι δυνατόν, α βρούμε μια ήσυχη γωνιά για διάβασμα. Α είναι ο υπολογιστή μακριά από κάποιο παράθυρο ή από άλλα αντικείμενα που μπορεί να του αποσπάσουν την προσοχή. Επίση, τηλεόραση, τάμπλετ, κονσόλε, κινητά τηλέφωνα είναι σημαντικό να είναι μακριά από τα παιδιά ή κλειστά. Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να μην πέσουμε στην παγίδα, να γίνουμε εμεί οι ίδιοι εκπαιδευτικοί των παιδιών μα. Το κάθε παιδί μαθαίνει στο δικό του χρόνο και ο ρόλο των γονέων είναι υποστηρικτικό και εποπτικό. Είναι πιθανό τα παιδιά να μην μπορούν να κάτσουν τόσε ώρε καθιστά σε μία καρέκλα, όσε ώρε απαιτεί η τηλεκπαίδευση και το διάβασμα. Α δώσουμε λοιπόν εναλλακτικέ, να σηκωθούν, να περπατήσουν στο δωμάτιο ή να κάτσουν στο πάτωμα ή κάτι άλλο που μπορεί να του προσφέρει κίνηση. Τέλο, δεν ξεχνάμε ότι η σωματική δραστηριότητα και η κοινωνικοποίηση ακόμα και μέσω του διαδικτύου θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά και αναγκαία, προκειμένου τα παιδιά να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε αυτέ τι δύσκολε και ιδιαίτερε συνθήκε.